。先生，这么大的雨还要出门？嗯，要给父亲拿药。等雨停了再去吧。跟别人约好了，不好事情了。我开车送你。谢谢大少爷。冯、嗯、先生，家里原来是做什么的？开药店的。后来遭了灾，就什么都没了。我爹还落得一身的伤。所以你是因为缺钱才去的舞厅吗？那你家里还有别的兄弟姐妹？就一个大哥。大少爷这是在查底细呢。那你大哥在美国学什么？我大哥是学医的，他很优秀，但是家里出了事，他只能一夜回国。也许对他来说，一家人团聚远比学位重要。取个药这么开心，爹爹能少受点罪，我当然开心了。小心！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎你是哪一家的？王家还是郭家？小心！撤！你受伤了，没事吧？没事。就是点皮肉伤，哎，放开，你疼。没事，自己人。大少爷，小的来晚了。我没事，你们可以来的再晚点。是吧？啊，没事，冯先生救了我。要冯先生，你受伤了，我叫陈医生过来看看啊。啊，不用了，谢谢太太。就是点皮肉伤，我自己消下毒就好了，不用叫医生。太太这次可是请对先生了，不仅能教少爷小姐们学问，还是个福星，关键时刻还能救人呢。冯小姐，感谢你保护了我家上侄儿。呃，这位赵爷是咱们老爷的结拜兄弟。荣定坤身边有两员大将，文是杨秀成，武则是赵华安。赵老板过奖了，我没什么本事，能救下少爷，都是运气。先生有伤，先上楼休息，等钟老板回来一定会好生奖赏你的。嗯，谢谢赵老板，谢谢太太。我送你过去。嗯，关进了。过来，啊！我又不会害你。
好，小玉，怎么是你来了？啊、哦，老爷要回来了，张管事让陈妈他们去收拾西堂。冯先生有事儿啊，直接吩咐我就好了。老爷回来了，孙小姐也要回来了。孙小姐，就是二姨她的妹妹啊，有老爷资助着读书，今年中学刚毕业，老爷可喜欢她了，这次出门就带了她一起去的。冯先生，床铺给您换好了。要不要再给您热点吃的？不用了，我暂时不饿。谢谢小雨。啊、哦，那您先忙着，我去干别的活了。辛苦你了。先生这么大反应干什么？少爷，你吓着我了。这么晚了，你出来干嘛？现在你知道为什么了？原来你们女人白天不吃东西，都留到晚上透嘴了。少爷见笑了，那我先上楼了。别啊，荣家还不至于连一顿宵夜都供不起。先生想吃什么？学生带你去拿我吃面包就好了，剩下的都归你了。喂，我们家的东西还需要你来分。